চিন্তা কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যাশিত হয়নি সকালে যে ইভেন্টটি ছিল কারাতের মাইনাস পঞ্চাশ কেজি কুমিতে যেটা ছিল সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ গোল পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেখানে একটুখানি মিস্টেক করার কারণে বাংলাদেশ কিন্তু গোল থেকে সরে এসেছে এবং পরবর্তীতে ব্রোঞ্জ নিয়ে বাংলাদেশকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তবে তার চেয়েও হতাশায় হয়ে এসেছে একটু আগে যেটা হচ্ছে আমাদের নিউজে চলছিল ব্রেকিং চলছিল সদ্য চলছিল সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের গতকালের স্বর্ণজয়ী যে কারাতে খেলোয়াড় অন্তরা সে কিন্তু মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন দলগত একটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে এবং তাকে কিন্তু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে নেপালের স্থানে একটি হাসপাতাল যেটি হচ্ছে আপনার দশরথ স্টেডিয়ামের পাশে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমরা নিশ্চয়ই ছবিটি পাঠিয়ে দিয়েছি সেই ছবি নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন যে তাকে অ্যাম্বুলেন্সও করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এখানে যদিও হচ্ছে একটি অব্যবস্থাপনার অভিযোগ উঠেছে কারণ তিনি যখন অসুস্থতা ফিল করছিলেন মাঠে ডক্টর চলে আস মাঠে ডক্টর চলে আসলে পরেও তার যে প্রপার যে পুনর্বাসন যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু হয়নি তো সে যাই হোক তার নিশ্চয়ই হচ্ছে সেখান থেকে কোনো খারাপ খবর আসবে না আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তার সিটি স্ক্যান করা হবে এবং তার ব্রেনের কি অবস্থা ব্রেনে যে তিনি আঘাত পেয়েছেন তার কি অবস্থা সেটা আসলে সিটি স্ক্যানের রিপোর্টের পরেই জানা যাবে তার আঘাতটা কতটা গুরুতর তবে তিনি কিন্তু একটি ফাইটে ছিলেন যেটি হচ্ছে গোল্ড ফাইট এই মুহূর্তে বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি গোল্ড ফাইটে খেলছে এবং বাংলাদেশ কিন্তু পিছিয়ে পড়েছে অর্থাৎ তিনি যদি এই ফাইটে থাকতেন কারণ তিনি জানেন তিনি কিন্তু গতকাল আস্থার প্রতিদান দিয়েছিলেন এবং স্বর্ণ পদক তুলে এনেছিলেন তিনি যদি এখানে থাকতে পারতেন তাহলে বাংলাদেশ হয়তো এই ইভেন্টে আরও একটি গোল পেত এবং এটি কিন্তু একটি প্রত্যাশিত ছিল যে বাংলাদেশের কারাতে এই যে নারীদের যে দলগত ইভেন্টটি রয়েছে সেই ইভেন্টটিতে স্বর্ণ পদক জিতবে আসলে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে সকালে এবং এর আগেও যে ঘটনা ঘটেছে সেটি মোটামুটি বলা যেতে পারে অপ্রত্যাশিত তবে বাকি যে খেলোয়াড়রা রয়েছেন দলগত ইভেন্টের বাকি খেলোয়াড়রা চেষ্টা করছেন যে সেখান থেকে নিজেদের মেক আপ করার জন্য এই মুহূর্তে যদি ইমরাদা আমি আপনাকে পয়েন্টটা জানিয়ে দিতে চাই তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ এই মুহূর্তে চার দুই পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে অর্থাৎ হাতের সময় রয়েছে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড অর্থাৎ ত্রিশ সেকেন্ড পরেই বলা যাবে যে এই ইভেন্টটা আসলে বাংলাদেশের ভাগ্যে কি হতে চলেছে এবং ধর এক অর্থে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়েছে এবং আরও একটি পয়েন্ট কিন্তু বাংলাদেশ এইমাত্র হারালো অর্থাৎ বাংলাদেশ এই মুহূর্তে পাঁচ দুই পয়েন্টে পিছিয়ে গেল সুতরাং একটি হতাশাই হতাশার একটি দিন হতে চলেছে এসএ গেমসের চতুর্থ দিনটা বাংলাদেশের জন্য এছাড়া বাকি ইভেন্টগুলোর কথা যদি ইমরাজ আমি আপনাকে জানিয়ে রেখে আছি তাইকন্দ ছিল তাইকন্দ তিনটি ইভেন্ট ছিল তিনটি ইভেন্টই কিন্তু তাইকন্দ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে যদিও কাগজ কলম ইভেন্ট ছিল চারটি সেখানে হচ্ছে একজন খেলোয়াড় অনুপস্থিত থাকায় কিন্তু সে অংশ নিতে পারেনি তিন তিনটি ইভেন্টে তিনটি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে আর লং জাম্প ছিল লং জাম্পে আলামিন একটি ব্রোঞ্জ পদক বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছে এছাড়া শুটিংয়ের আজকে বেশ কিছু ইভেন্ট রয়েছে তবে সেখান থেকে পদকের সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে এছাড়া উসুর একটি গোল ফাইট রয়েছে যদিও এটি এখনও চলমান রয়েছে সেটি শেষ হলে পরে আমরা বলতে পারবো যে সেখান থেকে কোনো পদক আসছে কিনে এছাড়া খোখোতে একটি ফাইনাল রয়েছে যেটি ভারতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ সুতরাং সব কিছু মিলে এখনও কিছুটা আশা রয়েছে একটি দলগত ইভেন্ট রয়েছে কারাতে সেখান থেকে একটি স্বর্ণ পদক আসতে পারে যদি একটি মাত্র স্বর্ণ পদকও যদি আজকে দিনটি আসে তবুও বলা যাবে যে বাংলাদেশ মোটামুটি ভালো করেছে এসে গেমসের চতুর্থ দিনটাতে তো আমার কাছে কাঠমান্ডু থেকে ছিল সবশেষ ইমদাদ নেপালের কাঠমান্ডু থেকে এসএ গেমসের সর্বশেষ অবস্থা সরাসরি আমাদেরকে জানাচ্ছেন রিপোর্টার এস এম ইকবাল